Hello friends, we have a question. The largest estuarine ecosystem in India is Dash. The largest estuarine ecosystem in India is the Hooghly Mala Estuarine System. This is located in the West Bengal. The Hooghly Mala Estuarine System is the total area of the Hooghly Mala Estuarine System. It is 8,029 square kilometers. Estuary in the Varim and the Estuary definition of Parana, it is a partially enclosed coastal body of brackish water with one or more rivers or streams flowing into it and it opens into a marine environment. That either Namalvara and Aluru, Nadi, Urukadalot, Chirina, Al Amhagathana, transition zone in the Anamal Estuary in the Varina. Other than it is a transition zone between river and marine environment in the Kanamka Parambetu. When you chose the Chuan, who glim under the Estuary system, the Varina, either Nadi, the tributary, either Kadali Chirina, the Anna. Kami kerjanya di kenderi. Ada itu. Ugly mala history ini baru ini ada river Genge ada tributary air kita bahagiradi, bahagiradi ini nadi, nama kita Bay of Bengal ini lah join je ini, enter je ini, nama bahagut ini ada nama kita Hooghly history, Hooghly mala history ini baru ini ada. Okay, apa yang dah kita pernah? Hooghly mala history ini total area pernah ada. Nairiti irwati orang pada square kilometer, anda baru nyom, which is located in West Bengal. Ida river Genge ada tributary air itu lah bagi rati Bay of Bengal ini lah enter je ini nama bahag mana ini Hooghly Mala history air itu, nama lari apa dengan ada ini baru nyom. Okay, ini dalam option lah Mahanadi ada Mahanadi ini baru ini ada orang Israel located di kena restoran sistem mana, Godavari ini baru ini ada Andhra Pradesh lah ana, Narbada ini baru ini ada Western Coast, nama kita Gujarat ini lah ada bahag mana itu lah restoran sistem mana. Okay, abah orang kita question largest restoran ecosystem in India, ini adalah Hooghly Mala. And area yang kita orang tahu, naikerti itu berarti orang pada square kilometer. Dan dah mati question. Deep estuaries is called the Dash. Estuary itu klasifikasi ni, ini jauh je terlalu question. Anak, ada geomorphi klasifikasi ni. Geomorphology itu basis ni. Estuaries ni, empat main group kita ada. Tiri kita ada. Orang coastal plain estuary, orang kita ada bar built estuary, orang kita ada tectonically produced type of estuaries. Empat orang kita ada fjord type estuaries. Ini, anda kalau belajar tu, anda ada coastal plain estuaries. Anda faham tak? Drowned river valleys, anda faham tak? Ini enggaknya anak form je ini ni coidi cahala sea level rise ini no, upam glaciers oka melt down itu beri oka sea level rise ini no, anggannya kadal le beri lama uye rumbar dekina, ada tota itu lori nadi terati lori flood dia itu pogi, anggota mix ahi pogi, am mix ini na bahagum ada estuary itu form je gigi, mana ada coastal plain estuary, alinggal drowned river valley estuary ini na beri nada, Indian estuary ini le mukti dum, ini coastal plain estuary ini na na beri nada, ini na prateya dana beri nada, ini na ilongnya itu dana, shallow ya na. Ibar mau tinja bahaga matre deep right orla portion kano lo usually ini estuary ina warai nada balaja shallow right orla estuary ina type ana okay pina second type ana fjord type ana warai nada fjord type estuary ini engene ana form je ina ni cuci ala river valley silo ta glaciers move je itu beri gim i glaciers move je ina bahagam over deep ana gim angota sea water penetrate itu beri gim je apo i river um sea water dambil mix awu lo apo kita na uru estuary ina warai nade u shape right orla estuary ari gim banggera deep right orla estuary ari gim ada ana fjord type estuary sana warai nade ini anda bar built estuary sana warai nade apa eri ina manusia kum bar built estuary sana warai bo ada ida i coast line ina parallel right ta sand bar gada Form agi, ini sand itu bahar form je, ini dah apa agi orang dalam. Aduh, itu enclosed air tola water body, atau itu shallow water body itu maru. Apa, apa ini sea water ni, ada ceria, ada connection orang dalam, fresh water ni connection orang dalam. Apa ini dah ada brackish water itu, dalam ini ada estuarine system itu develop je. Okay, anggennya orang dalam estuarine sana bar built estuarine sana baru ini. Okay. Ini orang dek tectonically produce dek story. Jadi land landslide beri nado beri orang ini volcanic eruptions orang dok orang dah guna terus terus la story sana tectonically produce dek story sana baru ini. Po, ini dia types beri nado orang ini manusia lah. Ini le coastal plain story sana beri mana orang ini dek shallow story sana bar built story sana beri nado shallow story sana. Ini le deep story orang ini use shape dek orang deep story ini nado orang ini dek fjord type story le. Apa ini dek utara dek itu beri option A fjord beri. Apa ada orang option ini nom, ini pasuri, ini adalah selekti yang pernah orang ni leh terus dalam fiord itu, dalam kita option kalau no kita, okay. Ini muda amte question, estuaries are known as dash of the sea. Uteram option B ya na nurseries of sea ini ana raya pada itu, ini ni estuaries ni. Abah estuaries are known as the nurseries of sea. Okay, nala amte question, largest brackish water lake in India. 
ഉത്തരമേതാണ് ചിൽക്കാ ലേക്കാണ് ചിൽക്കാ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അതായത് ഒഡീഷയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചിൽക്കാ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് റിവർ മൗത്തിലാണ് ദയാ റിവർ മൗത്തിലാണ് കേട്ടോ ചിൽക്കാ ലേക്ക് ഉള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ പറയുവാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ഏരിയ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ലാർജസ്റ്റ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് വേമ്പനാടാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം കോട്ടയാണ് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻഫ്ലോ എക്സീഡ്സ് ഇവ ഓപ്പറേഷൻ ദ എസ്റ്റുറി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഡാഷ് അതായത് എസ്റ്റുറീസിന് സലൈനിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് എസ്റ്റുറി നെഗറ്റീവ് എസ്റ്റുറി ന്യൂട്രൽ എസ്റ്റുറി പോസിറ്റീവ് എസ്റ്റുറി എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻഫ്ലോ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻഫ്ലോ കൂടുതലാണ് ഇവ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ സലൈനിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് എസ്റ്റുറിയുടെ മൗത്ത് റീജൺ റിവർ മൗത്ത് റീജണിൽ മാത്രമേ സലൈനിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ട് കാണുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലായിടവും സലൈനിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് എസ്റ്റുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് അവിടെ ഇവ ഓപ്പറേഷൻ കൂടുതലാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻഫ്ലോ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻഫ്ലോയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇവ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പൊതുവേ സലൈനിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എസ്റ്റുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ സലൈൻ ആണെന്ന് പറയാം സലൈനിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് എസ്റ്റുറി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻഫ്ലോയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇവ ഓപ്പറേഷൻ റേറ്റ് വരുന്നു ഓക്കെ ഇനിയുണ്ട് ന്യൂട്രൽ എസ്റ്റുറി എന്ന് പറയും അവിടെ ഇവ ഓപ്പറേഷനും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻഫ്ലോയും ഒരു ഇക്വലു പ്രയത്തിൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സലൈനിറ്റി ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻഫ്ലോ കൂടുതലാണ് ഇവ ഓപ്പറേഷൻ റേറ്റിനേക്കാളും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എസ്റ്റുറീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് എസ്റ്റുറി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹോഗ്ലി മാല എസ്റ്റുറി ഇല്ലേ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ടൈപ്പ് എസ്റ്റുറിയാണ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ ദീസ് എസ്റ്റുറീസ് ആർ ടെമ്പററിലി ക്ലോസ്ഡ് ബൈ സാൻഡ് ബാർ എക്രോസ് സീ മൗത്ത് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ദർ ഇസ് നോ ടൈഡൽ റേഞ്ച് ആൻഡ് ദസ് നോ ടൈഡൽ കറണ്ട് ഇതും എസ്റ്റുറിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ്റ്റുറീസിനെ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അതിലെ ഓപ്പൺ എസ്റ്റുറി എസ്റ്റുറി ഇൻ കോസ്റ്റൽ വാട്ടേഴ്സ് ബ്ലൈൻഡ് എസ്റ്റുറി കോസ്റ്റൽ ലേക്ക് ഇതിൽ ബ്ലൈൻഡ് എസ്റ്റുറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ബ്ലൈൻഡ് എസ്റ്റുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്തിലും ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയയിലും ഒക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ള സൈസിലുള്ള എസ്റ്റുറീസ് ആണ് ബ്ലൈൻഡ് എസ്റ്റുറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മർ സീസണിൽ ഇത് സാൻഡ് ബാറുകൾ വെച്ചിട്ട് ഈ എസ്റ്റുറി ടെമ്പററിലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സീ മൗത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്തില്ല എന്തില്ല ഈ ടൈഡൽ റേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല കാര്യം ക്ലോസ്ഡ് ആണല്ലോ സീം ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഇല്ല ടെമ്പററിലി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടൈഡൽ കറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇനിയും അതിൻ്റെ റെയിനി സീസൺ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ മൗത്ത് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സലൈനിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എസ്റ്റുറീസിനെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് എസ്റ്റുറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട് കർണാടക കോസ്റ്റിലൊക്കെയുള്ള മിക്ക എസ്റ്റുറീസും ഈ ബ്ലൈൻഡ് ടൈപ്പ് എസ്റ്റുറീസ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ ദീസ് എസ്റ്റുറീസ് ആർ ടെമ്പററിലി ക്ലോസ്ഡ് ബൈ സാൻഡ് ബാർ എക്രോസ് സീ മൗത്ത് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ദർ ഇസ് നോ ടൈഡൽ റേഞ്ച് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ടൈഡൽ കറണ്ട് പിന്നെ മൺസൂൺ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഴ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സാൻഡ് ബാർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ കണക്ഷൻ വരുന്നതും സീ മൗത്തുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നതും സലൈനിറ്റി ഗ്രേഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള എസ്റ്റുറീസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് എസ്റ്റുറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എസ്റ്റുറൈൻ സിസ്റ്റം ഇൻ
ഓക്കെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിൽക്ക ആൻഡ് പുലിക്കെട്ട് ലേക്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡാഷ് ചിൽക്കയും പുലിക്കെട്ടും ഒക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിലെ ചിൽക്ക ചിൽക്കലേക്ക് എവിടെയായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒഡീഷ പുലിക്കെട്ട് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും കോസ്റ്റൽ ലേക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പേരൊന്ന് നോക്കിക്കേ കോസ്റ്റൽ ലേക്ക് ലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് ഫോട്ടോ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലേക്കാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതിന് സീയുമായിട്ടും എന്താണ് ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടറുമായിട്ടും കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ ലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റൽ ലേക്ക് ഹാവ് ദ സം ഫോം ഓഫ് കണക്ഷൻ ടു ദ സീ ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം ദ റിസീവ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ത്രൂ എ റിവർ ഓർ നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് കോസ്റ്റൽ ലേക്കുകൾ ഒരു ലേക്കാണ് അതിന് ഈ രണ്ട് കണക്ഷനും ഉണ്ട് സീയുമായിട്ടൊരു കണക്ഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടറുമായിട്ട് കണക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ എന്താണ് ബ്രാക്കിഷ വാട്ടർ ആയിരിക്കും ലേക്സില് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ പുലിക്കൽ ലേക്ക് ചിൽക്ക ലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ചിൽക്ക ആൻഡ് പുലിക്ക ലേക്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കോസ്റ്റൽ ലേക്ക് ഓക്കെ ആണോ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ചിൽക്കയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വേമ്പനാടു ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഇൻ കേരള ശസ്താംകോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോങ് നാരോ ആം ഓഫ് ദ സീ കോമൺലി എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫാർ ഇല്ല ദറ്റ് റിസൾട്ട് ഫ്രം മറൈൻ ഇനൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്ലേഷിയേറ്റഡ് വാലി ഇത് പെട്ടെന്ന് ഗ്ലേഷിയേറ്റഡ് വാലി എന്നുള്ള കീവേഡ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗ്ലേഷ്യലി ഓവർ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വാലീസിനെ പറയുന്ന പേര് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെസ്റ്റോറീസിനെ പറയുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു ഫിയോഡ് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം വരുന്ന ഏതായിരിക്കും ഫിയോഡ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ ലോങ് നാരോ ആം ഓഫ് ദ സീ കോമൺലി എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫാർ ഇല്ല ദറ്റ് റിസൾട്ട് ഫ്രം മറൈൻ ഇനൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലേഷിയേറ്റഡ് വാലി മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഫിയോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഗ്ലേഷ്യലി ഓവർ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വാലീസാണ് ആ വാ ഓവർ ഡിപ്പെൻഡ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് സീ വാട്ടർ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പം സീ വാട്ടറും എന്താണ് റിവർ വാട്ടറും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യും എസ്റ്റോറി ആകും ആ ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിയോഡ് ടൈപ്പ് വേറെ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യു ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റോറിയുമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഫിയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഹി എസ്റ്റോറി ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഡാഷ് മാഹി എസ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു എസ്റ്റോറി ആണ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗുജറാത്തിലാണ് കേട്ടോ ഗുജറാത്തിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറി ആണ് മാഹി എസ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റോറി ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ ബൈ ആരാണ് ഡൊണാൾഡ് പ്രിച്ചാർഡ് ആണ് എന്താണ് എസ്റ്റോറിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ എസ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഡൊണാൾഡ് പ്രിച്ചാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റോറിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെമി എൻക്ലോസ്ഡ് കോസ്റ്റൽ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് ഹാസ് ഫ്രീ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഓപ്പൺ സി ആൻഡ് വിത്ത് ഇൻ വിച്ച് സീ വാട്ടർ ഈസ് മെഷറബ്ലി ഡയലൂട്ടഡ് വിത്ത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ പ്രിച്ചാർഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഏത് വരും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റോറി ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ ബൈ ഓപ്ഷൻ എ പ്രിച്ചാർഡ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റോറി ദറ്റ് ഇസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ ലെയറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഓവർ ലൈങ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൻഡ് അണ്ടർ ലൈങ് സോൾട്ട് വാട്ടർ ഈസ് ഡാഷ് ഇത് കൂടുതലൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടൊക്കെ എസ്റ്റോറിയിൽ സോൾട്ട് വാട്ടറും ഫ്രഷ് വാട്ടറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റോറിനെ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എസ്റ്റോറി എന്ന് പറയും സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എസ്റ്റോറിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റോറി that is characterized by distinct horizontal layering between endana uh, overlying aitulla fresh water um denser aitul